최근 서양의 저명한 역사학자가 방송에 나와 한국과 중국의 역사적 관계에 대해 설명하는 영상이 화제를 모으고 있습니다. 이 방송 클립은 맥밀란 센터의 채널에 올라와 있는데요. 예일대학교 맥밀란 센터는 전 세계의 국제 문제, 사회 및 문화의 모든 측면에 관한 교육과 연구를 중점적으로 추진하고 있습니다. 이 채널은 그만큼 심도 깊은 이야기에 대한 영상을 다루고 있으며 출연하는 교수들 역시 대단히 이름 높은 교수들인데요. 이날 출연한 오드 아르네 베스타 교수 역시 역사와 글로벌 문제를 다루는 노르웨이의 유명 교수였습니다. 그는 예일대에서 강의 중인데 그 때문에 이 채널에 함께 방송하게 된 것이었습니다. 특히 중국과 동아시아와 관련하여 역사와 국제 문제를 연구한 것으로 유명한데요. 이 방송에서 베스타 교수는 한국과 중국의 관계에 대해 설명하며 중국이라는 초강대국이 왜 한국을 놓아뒀는지에 대해 설명했습니다. 사실 한국에 사는 한국인들은 모두 중국이 얼마나 거대한 제국이었고 얼마나 잔인하고 공격적인 국가였는지를 잘 알고 있습니다. 중국은 거대한 땅덩어리를 가지기 위해 서로 피를 흘리며 싸웠고 잔인한 전쟁 끝에 전국을 통일했다가도 다시 찢어져서 또 다른 지옥으로 들어가고는 있습니다. 그런데 이러한 전쟁이 중국 안에서만 일어났다면 그래도 국가 안의 전쟁이라고 볼 법했지만 사실 절대 그렇지 않았죠. 중국이라는 거대한 국가를 지배하게 된 자들은 거의 대부분 다른 나라로 눈을 돌렸고 그래서 곁에 있는 소수민족이나 작은 국가들이 피해를 입었습니다. 중국은 국가를 통일하고 난 뒤에는 거의 반드시라고 해도 될 정도로 곁에 있는 국가들을 공격하며 점령의 손길을 뻗쳤는데요. 그 때문에 중국 근처에 존재하는 많은 소수민족과 국가들이 끝없이 피해를 보기도 했습니다. 한국 역시도 중국의 많은 피해를 보았고 자칫하면 점령될 수도 있는 위치였죠. 하지만 한국은 현재까지 단한 번도 중국의 점령당에 속국이 되지 않은 채 지내왔습니다. 서양에서 동아시아를 연구하는 학자들이라면 누구나 신기하게 여기고 여기에 대해서 의문을 제기하기도 하는데요. 한국이라는 작은 나라가 어떻게 중국이라는 거대한 제국 곁에서 꿋꿋하게 정체성을 완벽하게 지키면서 현재까지 왔는지가 신비해 보이기까지 하는 것입니다. 베스타 교수는 여기에 대해서 두 가지 이유를 제시합니다. 하나는 한국이 가져왔던 시대에 앞선 국가주의죠. 서양에서도 뒤늦은 시기에 나타났던 국가주의를 한국은 이미 조선시대에 가지고 있었던 것입니다. 그래서 확고한 정체성을 가진 채 국가를 수호하는 한국을 중국이 점령할 수 없었다는 것인데요. 두 번째 이유는 중국이 한국을 어떤 종류의 동맹국으로 생각했기 때문이라는 것입니다. 한국은 이미 정체성이 확립된 국가였고 그 역사를 보면 중국과 비등할 만큼 독립을 유지하고 있었죠. 그래서 중국에서는 한국을 완벽한 동맹국의 모델로 인정하고 점령보다는 공생으로 나아가기로 했다는 것이었는데요. 계속해서 통일과 분열을 반복한 중국으로서는 쭉 오랜 기간 정체성을 지닌 채 지속되어 온 한국의 통일성을 이기지 못했다는 분석입니다. 오늘은 베스타 교수의 흥미로운 중국 한국 관계 설명을 영상으로 준비해 보았습니다. 어려운 내용을 상당히 쉽게 풀어 설명하는 내용이니 함께 감상해 보시죠. Okay, so let's talk about how um, the relationship, how Korea's relationship with China did develop over the course of 600 years and how it did remain separate from it. Right. So this book starts in the late 14th century. So it st starts when China gets a new empire, the Ming, uh, which comes in and takes over and sets up a new Chinese state after the fall of the Mongol World Empire. And at the same time, uh, but for somewhat different reasons, Korea also gets a new state formation, mm -hmm. a, a new kingdom called the Joseon. Um, and it's very interesting that this happens roughly at the same time. I think much of that has to do with these bigger changes. I already mentioned the collapse of the Mongol Empire. Mm -hmm. Probably also changes that happens in the broader East Asian region in terms of trade, in terms of environment, a lot of other things that mm -hmm. happen. But I then try to follow the development of these two states and how they influence each other and what the relationship between them is. Mm -hmm. And I focus in particular for that early period on the cultural relationship. So both of these two states base themselves on Confucian or particularly neo-Confucian thinking. So the renovation of a set of ideas that came out of China more than 2,000 years ago. And that reinvigoration of these ideas. And these ideas are that, you know, family is very important. Um, the state is very important. The state is the big family, you know, that mm -hmm. everyone is looking at in terms of creating a good society and, and good lives. Very hierarchical, very didactic. In both societies, this gets an enormous influence uh, through the activities of the state, but also because it's embraced 
by large numbers, at least of the elite population okay. in both countries. So that's, in a way, the starting point, the formative era of this early modern relationship between China and Korea. And this is one of those points that I think are really important for understanding the relationship today, that common heritage, okay. which, of course, the whole region shares to some extent, but it's particularly intense between China and Korea. Mm -hmm. So why do you think that China uh, never brought them into their, uh, the fold of their empire? So I think there are two main reasons why it never happened. Uh, the first one which I explore in the book is the development of what you could, with a slightly anachronistic term, call Korean nationalism. Mm -hmm. So at least, I, uh, this is my argument in the book, um, um, at least from um, the late 16th century, there is a very clear Korean identity, which is connected to the culture as it had developed during the Ming right. in China, but it's still separate from it. And it comes pretty close, I argue, building on the work of, of historians of Korea that have worked on this before, um, very close to what in the 19th century and early 20th century in Europe you would call a nation. Mm -hmm. That's quite unique in many ways, but that identity is important. And then secondly, I think on the Ming side and later on the Qing Empire that took over from the Ming in the early 17th century, there was this idea of Korea as uh, a symbolic ally, as a, as a model ally, in okay. a way, uh, a model vassal, a state that r aligned itself with whatever power was in control of China, uh, and therefore had, to some extent, earned the right to be separate from it. It didn't mm -hmm. have to be disciplined. It didn't have to be brought into the empire and told by the emperor, you know, stop misbehaving, live like us. Mm -hmm. Because in a way, they already did that. Right, right. Was there a certain level of respect, do you think, yeah. between the two countries? I think there was a great deal of respect. Now, of course, on the Korean side, on the Joseon side, one always had to be very careful. Living next to an empire is always difficult and sometimes very dangerous. Mm -hmm. And I think the Korean leaders during the Joseon state developed a number of ideas about how they could handle that relationship with the Chinese empires, with the Ming and, and, and later on the Qing. Always be respectful, but also always be very cautious with regard to how you dealt with the empire next door. For instance, uh, the Koreans became masters of knowing much more about the empire than the empire knew about them. Wow. They were extremely good at taking advantage of the ritual visits that they carried out, the so-called tribute missions, uh, to Beijing, uh, figuring out what was important for the empire, what was discussed there. They were, you could put it in modern terms, you could say they were really good at intelligence work. Mm -hmm. And all of this was reported back to Korea, and therefore the Korean kings knew how to react. Okay. 베스타 교수는 예일 대학에서 관련 강의를 하는 저명한 학자답게 동아시아의 역사에 대해서 명확하게 분석하며 설명해 주었습니다. 한국인들은 아주 오래전부터 이미 지성적인 문화를 가지고 있었고 그래서 거대한 제국 곁에서도 완벽한 관계를 구축하면서 살아남을 수 있었던 것이죠. 그 때문에 중국은 절대 한국을 마냥 속국으로만 대하지 못했습니다. 독립적인 문화와 정체성을 확고하게 지닌 한국은 통일국가로서 아주 오랜 시간 버텨왔기 때문에 속국이 아닌 동맹국으로서 대해 야만 했는데요. 심지어 한국은 16세기부터 이미 국가주의를 깨닫고 지속시켜 왔습니다. 유럽에서는 19세기나 되어서야 나타난 개념인데 3세기나 먼저 이 개념을 발전시킨 것이죠. 독립된 국가이자 정체성을 지닌 민족으로서 동아시아에서 특출난 존재일 수밖에 없었던 것입니다. 중국은 지금도 동북공정을 통해 한국을 속국화하려 호시탐탐 노리고 있지만 그 오랜 세월 동안 단한 번도 성공한 사례가 없다는 사실을 깨달아야 하겠습니다. 역사가 현실을 증명하고 있다고 할수 있는데요. 중국이 부디 자국의 역사 공부를 하길 바랍니다. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.